ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും കെം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ചാപ്റ്റർ ടെന്നില് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിലെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അറീൻസ് പാർട്ട് ടെൻ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അറീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരെല്ലാം കാണുക ഇത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ദൻ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതായത് ഹാലജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിലെ പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പാർട്ട് നയൻ വരെയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോളി ഹാലജൻ അല്ലായിരുന്നു അതായത് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ഒരു ഹാലജൻ അടങ്ങിയ ആൽക്കൈൻസോ അറീൻസോ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സോ ആണ് എടുത്തത് അതേസമയം ഇവിടെ ഹാലജൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വരുന്നു മോർ ദാൻ വൺ ഹാലജൻ ആറ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി മീൻസ് അതായത് ഒന്നിലധികം വരുന്നു മോർ ദാൻ വൺ ഒന്നിലധികം ഹാലജൻ ആറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഹാലജൻ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാലജൻ ആറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആറെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് യൂസസ് മീൻസ് ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന യൂസസ് അതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ യൂസസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോ മീതേ എന്നാണ് മീതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഡൈ മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയത് ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ അതിന്റെ നോമൺ ഇത് ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് മെത്തിലീൻ ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ഫോമുല നമുക്ക് നോക്കാം മെത്തിലീൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം കാർബൺ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു മീതൈന് ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ മീതൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നാല് ബോണ്ടാണുള്ളത് ടെട്രാഹൈറ്റ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നാല് ബോണ്ടുണ്ട് നാല് ബോണ്ടിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ക്ലോറിൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ വരുന്നു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ അതായത് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു അതിനെയാണ് ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ ഓർ ഈ സി എച്ച് ടു പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെത്തിലീൻ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ മീതയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയും സി എച്ച് ടു പാർട്ടിന് മെത്തിലീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പം മെത്തിലീൻ ക്ലോറൈഡ് എന്റെ യൂസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മെത്തിലീൻ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പലന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റും കൂടി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്കിൻ കോസസ് ഇൻഡൻസ് ബേണിങ് മൈൽഡ് റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തേക്ക ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രൊപ്പലൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഡൻസ് ബേണിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു അതോടൊപ്പം മൈൽഡ് റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്കിന്നിനും കാരണമാകുന്നു അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതിനാണ് ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഹാലജൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളെയാണ് പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ
ദെൻ അടുത്ത ഡി ഡി ടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പഴയ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി ഡി ടി ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈതൈൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈതൈനാണ് പേരൻ്റായിട്ട് ആറ്റമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഈതൻ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് വാലൻസി ഇതിന് മൂന്ന് വാലൻസി അതിൽ ഓരോ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നോക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഇതേൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നിനകത്ത് ട്രൈക്ലോറോ ട്രൈക്ലോറോ വന്നു കഴിഞ്ഞു ട്രൈക്ലോറോ അപ്പോൾ ഇതിന് കാർബണിൻ്റെ നാല് വാലൻസി ഓക്കെ ആയി മൂന്ന് ക്ലോറിനും ഈ ഒരു ബോണ്ടും കൂടെ നാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത മൂന്ന് വാലൻസി വരേണ്ടത് മൂന്ന് വാലൻസി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഒറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈഫിനൈൽ രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഡൈഫിനൈൽ ഡൈഫിനൈൽ ഇനി ഡൈക്ലോറോ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഡൈഫിനൈൽ ഡൈക്ലോറോ പാര പൊസിഷനിൽ ക്ലോറി വന്നു ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈതൈൻ ഇനി ഈ കാർബണിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ബോണ്ടയാളു ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈതൈൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ വരയ്ക്കുക ട്രൈക്ലോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് സി എൽ ത്രീ കൊടുക്കുക അടുത്ത ഈ ഡൈഫിനൈലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡൈഫിനൈൽ രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലോറിൻ വരുന്നു ബാലൻസ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജനം ഇനി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറിൻ അത് എഴുതാൻ ഒരു പാടുമില്ല കാർബൺ എടുക്കുക നാല് ക്ലോറിൻ സി സി എൽ ഫോർ അതായത് കാർബണിനകത്ത് നാല് ബോണ്ടാണുള്ളത് നാല് ബോണ്ടും ക്ലോറിൻ കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു സി സി എൽ ഫോർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നോക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലോറോഫോമും ഡി ഡി ടിയും ഒക്കെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു അതിൻ്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു ദെൻ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ക്ലോറോഫോം ദറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫോം ഈസ് എ കളർലെസ് പ്ലസ് ആൻഡ് സ്മെല്ലിംഗ് ലിക്വിഡ് ഓൺ എക്സ്പ്ലോഷർ ടു എയർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്ലോറോഫോം അണ്ടർഗോ സ്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ ടു എ പോയിസണസ് കോമ്പൗണ്ട് കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓർ ഫോസ്റ്റീൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ക്ലോറോഫോമിൻ്റെ ഫോമുല സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഇതിന് ലൈറ്റിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫോം സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ക്ലോറോഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് സിയോ പാട്ട് കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇതിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് ഫോസ് ജീൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വൺ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലോറോഫോം തരുന്ന പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഏത് പേരെന്താണ് കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതാം സി ഒ സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ഫോസ് ജീൻ ഇതിലേത് നെയിം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പ്ലസ് ബാലൻസ് ടു എച്ച് സി എൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ടു എച്ച് സി എൽ കൂടി ഫോം ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുക സോ ടു കീപ് ക്ലോറോഫോം പ്യുവർ ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ബ്രൗൺ ബോട്ടിൽസ് and filled it to the brim to exclude air chloroform used as used it to prepare freons adayid idu ingane open cheyidirnal എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ബ്രൗൺ ബോട്ടിൽസിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് എയർ കയറാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് മറ്റൊരു യൂസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിയോൺസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്രിയോൺസ് ഫ്രിയോൺസ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീതൈൻ
that is methane nor the CH4, ethane nor the CH3, CH3, along C2, H6. This is the end of chlorofluoro compounds. This is the end of chlorofluoro chlorofluoro compounds. This is the hydrogen of the chlorine and the fluorine. That is the end of the day. That is the generally of the freons. The chlorofluoro compounds of methane and ethane are collectively known as freons. Dichloro, difluoro, methane known as freon 12. A specific 12 is the name of 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 the name the most common freon used in industries. It is prepared from CCL4 by Stewart's reaction. Carbon tetrachloride. Which reaction they prepare in a Stewart's reaction which you want E C C L two F two and the prepare in already Stewart's reaction number Padichana other good in England Noka. Then add it in or in the Valera Pradana put to point on D D T nor in the D D T structure but it's again dichloro diphenate trichloro ethine. It is a powerful insecticide. It is not easily metabolized by animals and so gets accumulated in fat tissues because it is soluble in fat. It's used in banned in most Western countries. A paper Mikivaram D D T Nirodichana the insecticide I to be in the Paksha Adinda Pratha in the Chala. That is why we metabolize it. That is why fat tissues accumulate in the DDT. That is why we have a formula in the DDT. That is why we have a structure in the DDT. That is carbon tetrachloride. It is used for the manufacture of refrigerants and propellants. It is also used as a solvent. It is the uses of the solvent. Solvent is the refrigerant and the propellant. It is the three points. It is very simple. It is very simple. It is very simple.